ए गाइस आज हम क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर वन करने जा रहे हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम आप में से काफी लोगों ने हमसे बहुत ही लविंगली रिक्वेस्ट किया था कि हम साइंस की सीरीज स्टार्ट करें सो हियर वी आर वी स्टार्टिंग विद क्लास सिक्स साइंस और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक सोशल स्टडीज साइंस इंग्लिश एक्सेट्रा सब लेके आ रहे हैं टू हेल्प यू इन योर स्टडीज सो लेट स्टार्ट फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ ये तो आपको मालूम ही है और आप में से बहुत सारे लोगों को खाने का शौक भी होगा और फूड में जो वराइटी होती है दैट इज द बेस्ट पार्ट इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती है हमें खाने के लिए इतने सारे क्विजीन है वर्ल्ड में हो सकता है आपका भी कोई फेवरेट क्विजीन हो कोई फेवरेट डिश हो तो आज हम फूड के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं फूड की वराइटी से देर इज सो मच वराइटी इन द फूड वी ईट लेकिन इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या लगता है ऑब्वियसली मेहनत लगती है लेकिन उसके साथ साथ इंग्रीडियंट्स लगते हैं कुछ डिशेज सिंपली दो इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं और कुछ को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इसका मतलब है ऑल दी आइटम्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑल द फूड आइटम्स जिस बर्तन में आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको इंग्रेडिएंट नहीं बोलेंगे लेकिन जो भी फूड आइटम्स आप यूज कर रहे हैं किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए ऑल दो आर कॉल्ड इंग्रीडियंट्स काफी बार ऐसा भी होता है की कुछ इंग्रीडियंट्स कॉमन होते हैं अलग अलग डिशेज में बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करने के लिए सिंपली दो इंग्रीडियंट्स चाहिए रॉ राइस और वाटर और इसी तरह अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जैसे ऑयल स्पाइसेस वेजिटेबल्स एक्सेट्रा अब इंग्रेडिएंट्स तो हमें मालूम पड़ गए इनका सोर्स भी हमें मालूम होना चाहिए देर आर टू ब्रॉड सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स से हमें क्या चीजें मिलती है जैसे ग्रेन्स सीरियल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एनिमल्स से हमें क्या मिलता है मिल्क मीट एंड एग्स काफी सारे एनिमल्स का मिल्क हम यूज करते हैं जैसे काउस गोट्स बफलोज और मिल्क से हम बहुत सारी और भी चीजें बना सकते हैं जैसे क्रीम चीज योगर्ट ये सारी चीजें हमें मिल्क से मिलती हैं। सो दीज आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपके चैप्टर में ये दो चार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट चार्ट में वो डिस्कस कर रहे हैं फूड आइटम्स एंड दर इन्ग्रीडियंट्स तो जैसे हमने बात करी रोटी या चपाती जैसी चीज को बनाने के लिए आपको सिंपली दो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए आटा और वाटर और दाल बनाने के लिए हमें पल्सिस चाहिए वाटर सॉल्ट ऑयल या घी स्पाइसेस तो हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसी तरह से दूसरे चार्ट में इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उनका सोर्स भी डिस्कस किया गया तो फॉर एग्जांपल जब हम इडली बनाते हैं तो उसके लिए हमें राइस उरद दाल सॉल्ट वाटर चाहिए सॉल्ट इज नेचुरली अवेलेबल एंड इट कम्स फ्रॉम द सी तो जैसा की उसमें हमें दिख रहा है की राइस प्लांट से आता है उरद दाल भी प्लांट से आता है लेकिन चिकन एनिमल से आता है इट्स अ फॉर्म ऑफ मीट सो द सोर्स ऑफ आर फूड कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं विच मे बी एडिबल आपको भी मालूम है की एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे स्टेम रूट लीव फ्रूट फ्लावर्स ये सब होते हैं लेकिन सब कुछ एडिबल नहीं होता है एडिबल का क्या मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं जो खाया जा सकता है या जो खाने के लिए सेफ है दैट इज कॉल्ड एडिबल तो अलग अलग प्लांट्स के हम फ्लावर्स फ्रूट्स रूट्स स्टेम्स लीव्स ये सब खाते हैं काफी बार तो किसी प्लांट के हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट्स एडिबल हो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड जो सरसों हम कहते हैं है ना तो सरसों की सीड्स जो होती हैं, सरसों के बीज दैट इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग और उससे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं विच गिवस अस मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल और जो मस्टर्ड लीव होती है दे आर यूज एज ए वेजिटेबल तो मस्टर्ड प्लांट के दो पार्ट आर एडिबल सीड एंड लीव्स अब ये मस्टर्ड का एग्जाम्पल तो बुक में दिया हुआ है आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं जो बुक में अवेलेबल नहीं है एक और प्लांट है जिसके दो पार्ट एडिबल है वो है पंपकिन पंपकिन वेजिटेबल होता है आपको मालूम होगा काफी लोगों को हो सकता है पंपकिन पसंद भी ना हो दैट्स ओके okay. लेकिन पंपकिन सीड्स भी आते हैं क्या ये आपको मालूम था पंपकिन सीड्स जो होती है दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर अ गुड नाइट स्लीप क्यूँ क्योंकि पंपकिन सीड्स में होते हैं मैग्नीशियम और जिंक और ये एक अच्छी नींद लाने में हेल्प करते हैं दे आर ऑल्सो अ वेरी हेल्थी स्नैक ये सब हमें कैसे मालूम क्योंकि हमारे टीम में एक बहुत ही अच्छे फूड रिसर्चर भी हैं जिनको फूड से बहुत प्यार है और उन्होंने फूड पे बहुत रिसर्च कर रखी है सो so, उनसे हमें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दे और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है हर स्टूडेंट की स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है रात में देर से सोने जाते हैं और सुबह देर से उठते हैं या फिर इवन जब सोने चले जाते हैं तो बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती है इधर उधर उलटते पलटते रहते हैं इसीलिए पंपकिन सीड्स में जो मैग्नीशियम और जिंक होता है दैट विल प्रमोट अ गुड नाइट स्लीप एंड इट विल बी अ वेरी हेल्थी स्नैक सो दिस इज अ फन फैक्ट फॉर यू आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में आपको दिख रहा है की प्लांट के अलग अलग
शूट सिस्टम में प्लांट के वो सारे पार्ट्स आते हैं जो स्टेम से कनेक्टेड होते हैं तो इसमें सब कुछ आ गया फ्लावर्स फ्रूट्स लीव्स और इसमें से काफी चीजें एडिबल होती हैं और कभी कभार एक ही डिश में हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल बुक में तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है ब्रिंजल करी का लेकिन मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चों को ब्रिंजल नहीं पसंद है, है ना तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो हो सकता है आपको पसंद हो चांसेस ज्यादा है पोटेटो कॉलीफ्लावर करी मतलब आलू गोभी की सब्जी ये मैक्सिमम घरों में बनता है और फेयरली ज्यादा खाते हैं बच्चे दैन ब्रिंज तो इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ पोटेटो इज एक्चुअली अ स्टेम आपको मालूम थी ये बात तो पोटेटो का सोर्स क्या है प्लांट्स एंड इट इज एक्चुअली अ स्टेम अमेजिंग राइट देख के लगता नहीं है बट पोटेटो इज अ स्टेम कॉलीफ्लावर इज द फ्रूट ऑफ द प्लांट मतलब फॉर अस इट इज कैटेगराइज एज अ वेजिटेबल लेकिन प्लांट के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे की कॉलीफ्लावर जो है वो प्लांट का फ्रूट है ऑयल यूज करते हैं हम सब्जी बनाने के लिए तो ऑयल आता है काफी बार ग्राउंड नट से या सोयाबीन से या मस्टर्ड सीड से तो ऑयल कम्स फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट्स सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्पाइसेस जैसे कि चिली तो चिली भी अपने प्लांट का फ्रूट हुआ मतलब द चिली प्लांट उसका जो फ्रूट होता है वो चिली है तो एक ही डिश में आपने देखा की हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट को यूज किए यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी दे दू की प्लीज अभी हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्लांट्स को टेस्ट करें और रैंडमली किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट आप खाने की कोशिश करें क्योंकि काफी सारे प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं तो डोंट गो अराउंड टेस्ट टेस्टिंग रैंडम प्लांट्स ओके हमने अभी सीड्स के बारे में पढ़ा और हम सीड्स खाते हैं काफी प्लांट्स की लेकिन काफी बार हम स्प्राउटेड सीड्स भी खाते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी अगर हम ये जो ड्राई सीड्स होती हैं जैसे चना या मूंग इसको जब हम सोक कर दें पानी में और उसके बाद एक दो दिन के लिए एक वेट क्लॉथ के अंदर रखें तो दे विल स्प्राउट स्प्राउट का मतलब है उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलने लगेगा विच विल ग्रो आउट ऑफ द सीड इसको हम कहते हैं द सीड हैव स्प्राउटेड इसका मतलब सीड के अंदर से प्लांट जैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसको वॉश करने के बाद या बॉइल करने के बाद आप इसमें स्पाइसेस डाल के इसका एक बहुत ही हेल्दी स्नैक बना के खा सकते हैं दिस इज एब्सोल्युटली एडिबल एंड वेरी हेल्दी इसी की तरह एक और चीज है हनी हनी हमें कहाँ से मिलता है बीज जो है हनी बीज दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स जिसको वो कन्वर्ट करती है हनी में और उसको स्टोर करती है बी हाइव में नेक्टर क्या होता है नेक्टर इज अ स्वीट जूस जो हनी बीज फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट करती है और ये हो सकता है पूरे साल अवेलेबल ना हो सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूज थ्रू आउट दर तो ये जो फूड बीज ने स्टोर किया होता है इसको हम कलेक्ट करते हैं विच वी यूज एज हनी तो अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया हमारा दूसरा सोर्स क्या था एनिमल्स सो बेस्ड ऑन दर फूड हैबिट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं फॉर एग्जाम्पल काउ राइट कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मेनली हर्बीवोर्स को फॉर एग्जाम्पल लाइन या टाइगर और ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं जैसे कि डॉग्स या ह्यूमन्स अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो देन यू आर एन ओमनीवोर क्योंकि आप प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं तो हमने आज फूड की वराइटी के बारे में पढ़ लिया फूड के अलग अलग सोर्सेस के बारे में पढ़ लिया लेकिन आपको ये मालूम होगा कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको इतना खाना नहीं मिल पाता है कि वो अपना पेट भर सके इसीलिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने की जरूरत है बाय विच वी कैन प्रोड्यूस मोर फूड इन द कंट्री और इतना ही काफी नहीं है हमें ज्यादा फूड तो प्रोड्यूस करने की टेक्निक्स ढूंढनी है उसके साथ साथ हमें ऐसे तरीके भी ढूंढने हैं जिससे हम मैक्सिमम लोगों तक हर एक एक इंसान तक फूड पहुंचा सके फूड कैन बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आस इसी के साथ हमने चैप्टर वन कम्प्लीट कर लिया है आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज शो आ सम लव सब्सक्राइब करिए लाइक करिए इससे हमारी टीम को बहुत बूस्ट मिलता है हमें मालूम पड़ता है कि यू आर लाइकिंग आर लेक्चर्स एंड यू आर अप्रिशिएटिंग आर हार्ड वर्क आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल बाय बाय